फाइन करते तीन चार दिन ले वेलकम मायर पेटर भाई ना हलो तो तुम भाई मैनेजर हिसाब से नंत तो भाई हिसाब से विश्वास करते भाभी सब दाय दायित्व पासपोर्ट और टिकेट रत आठटा रिपोर्टिंग मध्य फिर आस भविष्य तो सन्तान नारिफ भविष्य तु गाच लगा भी और फल खा सतान
घुमाबे ना अमार एका एका घुमाश तो नम्मो आय बाबा अमर पासे शो अमितो के घूम पड़ी दीजिए आय छेले घुमालो पारा जुरालो बोरी की लो देशे बोल बोली ते धान के जे काजना देव ओ किसे पान पुरालो अम्मो 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 तुम्हारे क्यों हो जे अम्मो अम्मो कोता हो अम्मो अम्मो लाई अम्मो क्षमा
चले शेष गुटी हिसाब से दिन और बस दूरी नहीं जेदी आरिफ ग्रुप अब इंडस्ट्रीज सोर्डे जगह तोर नाम सैनबोर्ड चल रहे शुरू करते <laughs> कथाफ गतकाल आरिफ टाखर दिन पंचाश हजार दिन अर्थात पचिस नवेम्बर तारीखे दुई लाख तरह आगे दिन तीन लाख शेट की आरिफ एत टा दिए बदल तुम्हें आरिफ के चेक दीते बोल तुम ऐले तुम कथाई पत्ता देना कथा तुम्हें निजे जेखने बचर पर बचर आरिफ के शुद्धाते टल करब आसिफ हमार कथा शुनो समस्त सेक्टर अकाउंट्स के बोले दाओ ओरा जान आरिफ के टाक ना दे कानी बाचाते चाहले ए छाड़ा और उपाय देखी ना टा दवा बंध करार आगे हाँ जानते ही है तो टाक दिए को Doctor! Uh, uh. 
ডাক্তার প্লিজ হেল্প মি নার্স জলদি ট্রলি নিয়ে এসো মিস্টার আরিফ আপনাকে তো অসুস্থ মনে হচ্ছে আর ইউ ফিলিং অল রাইট আমার কিচ্ছু হয়নি এই মাসুম শিশুটিকে বাঁচান ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ও আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল এখন ও সাহায্যের প্রয়োজন এ যত টাকা লাগে লাগুক আমি দেব সব আমি দেব আমি দেব নার্স ওকে তাড়াতাড়ি অতিথি নিয়ে যাও एवरीथिंग उल फाइन टाटा रख পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে আরো লাগলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসবেন এই যে আমার কাঠ শুধু একটা অনুরোধ আপনার সন্তানকে কোল ছাড়া করবেন না একা ওকে রাস্তায় বের হতে দেবেন না ওকে আমার সিটি ক্লিনিক থেকে আরিফ ভাইয়ার নামে দু লক্ষ টাকা একটা বিল এসেছে টাকাটা কি দিয়ে দেব হট ইস দিস এত টাকা আরিফ ভাই একটা বাচ্চা ছেলের ব্রেনের সার্জারি করিয়েছেন তাই না এ তো দেখছি দিন দিন অধপ্য তুলে যাচ্ছে এভাবে চললে তো রাজার রাজত্বই শেষ হয়ে যাবে ডন তুমি একটা টাকা বিল দেবে না না ডন টাকাটা দিয়ে দাও আমার ফার্মের এত বছরের রিপোর্টেশন একটা সামান্য চেকে যদি নষ্ট হোক তা আমি চাই না ঠিক আছে ওয়েল জেন্টেলম্যান সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন প্লিজ ক্যারি অন শহরের কেন্দ্রস্থলে আমাদের একটা মিডিল ক্লাসের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স প্রয়োজন তাহলে দেখবে ক্লায়েন্টরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবই বুঝলাম কিন্তু এমন সুইটেবল জায়গা খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল জায়গা আমাদের হাতেই আছে চৌধুরী হাতেই আছে কোথায় কেন সুমনা বস্তি সুমনা বস্তি কি ভাবছো আসির জায়গাটা ভাবির কিন্তু তার অবর্তমানে তুমি তো সেই জায়গার মালিক তুমি অর্ডার করলেই বস্তি খালি করিয়ে আমরা কাজ শুরু করতে পারি কিন্তু বাদল সুমনার নামের আমারই একটাই স্মৃতি ভাবির স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কমপ্লেক্সের নামটা ভাবির নামই রাখব সুমনা কমপ্লেক্স সুন্দর নাম ঠিক আছে যা ভালো মনে হয় করো কিন্তু কোনো ঝামেলা যেন না হয় তুমি কিচ্ছু ভেবো না ওদিকটা আমি দেখব लोकदेर 
কন্টাকের মাঝে বাপ কে আর পোলা কে আসিফ চৌধুরী আমাকে বস্তি খালি করার কন্ট্রাক্ট দিছে এই জায়গা আসিফ চৌধুরী না এই জায়গা আমার মায়ের সেই কথা তোর বাপ রেগে আক जबाबदेह करते बस्ती भांगार आदेश दिए मायर जगार दिखे हाथ बाड़िए क्यों क्यों ओ असहाय गरीब देखे बेघर करते चाहिए क्यों ओर दीर्घ श्वास निजे गए चाहिए क्यों आई वाट एंसार उत्तर चाह तुम एन बद्ध माताल तुम्हारे कथा बार अभिरुचि नहीं द्वित बार जो ओ सुमना बस्तर दिखे हाथ बाड़िए सम्पर्क शेष सूत्रताओ छिड़े जाए भूले जाब मायर विवाहित मायर आत्मा चित हत्या हत्या बाये बोतले आश्रय निजेके भूलिए रखी सारा दिन कारण रात हम से ठिकाना फिर आसते हैं क्यों आसि जान आसि शुद्ध हमार मा ए बाड़ी शेष निश्वास त्याग कर मायर जीवन शेष चित बाड़ देवाले मजे आज प्रतिद्वित है से चित घुमाते देना आसिफ चौधरी हाँ घुमाते देना बोलो बोलो बद्ध मद हो गई जा तुम्हें घूम पड़ानी गान शुना भूल मामा जे सुरे मा गान गई 
না ওই গল্পটা শোনাবে যে গল্প আমার মা শেষ করতে পারেনি বাবা শেষ করতে পারেনি খাজনার উপায় কি আর কটা দিন সবুর কর সারাদিন মদ খাইব আমার ছোট সাহেবের এই কষ্ট আমার আর সহ্য হইতেছে না আমার ছোট সাহেবের এই কষ্ট আমার সহ্য হইতেছে না দুনিয়ায় এমন কি কেউ নাই যে আমার ছোট সাহেবের দুঃখ কষ্ট বলে দিব তার এই সর্বনাশের নেশাটা চালে দিব এমন কাউর যদি পাইতাম তাইলে ছোট সাহেবের বউ বানায়া তার ঘরে আনতাম
আপত্তি থাকবে না এত তারা কিসের গেস্ট হাউসে যাবার সময় না থাকলে চলো এখানেই না হয় শিল্পীদের কাছে মেকআপ রুম খুব পবিত্র জায়গা এখানে যারা নোংরা কথা বলে তাদেরকে আমরা এভাবে সাহায্য করি গুড বাই মিস্টার ডন অ্যান্ড গুড নাইট আর মিস্টার রহিম ভবিষ্যৎ সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে আমি আপনাকে পুলিশে দেব গাড়ির পেছনে তুলে নাও আজ ওকে আমি বুঝিয়ে ছাড়বো সরি কিভাবে বলতে হয়
धुलु मावा जो नास्ती बेचे के लिए जा भाग बारिशाला छोटे साहब बारिश चले मामा गाड़ी भेजो ते के शॉप दो कर चके जी मुतना तो दारो देख ची आइन आइन नमन आपने के आपने के दूध धोने बाद आपने गाड़ी बैग डाले की कोई लेन उरा उरा मके किडनैप कोई नीचे तेज़ चिलो जे भावे शाज़ घोस कोरे चेन तादें तो आपने के तुरे नीचे जावरी को था पोशु बोला आपने के बैग डाले घोरे चिलो मानुष वाले तो कोले कोरे ही नीचे तो किडनैप चेन खराब तक की बोलना ऐतो राते ये रकम पुष्कर के रास्ता का ते घुरा फिरा करे एक मात्र बाजे में मानोश। I mean call girl। कि? हाँ call girl। आप तो क्यों तो ताचे आमर बेशक कुछ मने होच्छे ना। निश्चित ओर शाते टाकने बोनी बना है नी। ता किन्नब कोरे चे? आपने आमर के बाजी होच्छे न। ताय आपने के कोटु का था बोला आमर शुभा पायना। हाँ? किन आज आम के तुरी निगे नष्ट करतो, ताहोले बुधा एटची कष्ट आमर होतो ना। देखते जान, चलोन, चलोन आमर साथे, देखे जान आमर प्राशाद, देखे जान, के आमी, के आमी, कोठाय थाकी, आशुन, आमर साथे आपना के आस्ते ही हबे। आशुन। मो, ऐतु देरी को रेली मा। है बाबा। समाजे भद्रलोक चेहरा चिंते गए देरी हो गो बसो बाबा बस रंग पेंसिल एने रे भाई कल एने देव तु खेस तका फिल खाए ना कि अनेक बुझी ना खे आस जा हाथ मुख धुए तर खबर दीची अच्छा जा तोर साथे कारा ऐसे छे, तोर बंदूक जी? ना बाबा, किचु शंधो प्रबंध मानुष, जादे चोक खोल दी ते बारी पूर्ण तो नहीं ऐसे थी, तू नहीं शो बाबा, घूमो बे, ऐशो। चलें छोटू साहेब, हाँ। दारन। कैमुन देखने ना मर प्राशाद, बारी खोरे राबुस्त देखे कि मोने होच्छे, आमी देहो बिक्री कोरी, ये मोर जुदी देहो बिक्री करतो, ताहले आज के वही गाड़ी बैग डालाए मोहर स्थान होतो ना, उल्टो मोहर बारे शाम ने लाइन थोड़े, अपने मुत्तो बारोलो केर बिक्री जावा छिले रा गाड़ी ने आपे खाय थकतो, आमी � उन्नतने नाचार जुना आम के भारा करे नी जवा होए पिनी मोहे जा पाई ताई दे अंधो बाबा अल पंगु भाईर जी किच्छ चलाई इन पौरो के आम के बोल बिन कॉल गर रास्ता में गायर पोशाक आज के आम चोरित्र बोध ले दिए थे पोशाक के किशर जाने जेखने नेते चिलम शे पोशाक लोभी हायनार दौल आमर पोशाक चेंज करो आगे आमर के चोल लास्ट बाद धो करे थे शिक्षा दे बाद जुन्नो एक जुने गाले चोल मेरे चिलाम बोले पूरा आमर के तुरी नीचे ते चेच चिलो शुंदरी बोले शोभा नजर था के ये देहरू पोरे मुने हर शुजु पिले झापे पोरे उरा खाब बिने पे आमर शुरेरे चामरा मंजो चाप कीजि� आपने वो कि बंदर कौन गया? क्या मैं पापू? मुरन जाम दिल। चलो मामा। चलो। 
আমার বাড়িতে এনে আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছি পারলে ক্ষমা করবেন আমি নিঃস্ব হতে পারি কিন্তু চরিত্রহীন নই আমার দারিদ্রতাই আমার অহংকার আল্লাহ হাফেজ কি ভাবতেছে জীবনে প্রথম আমার মধ্যে অনুশোচনা হচ্ছে তুমি ওর চোখের অশ্রু ফোটা দেখেছো মামা ওই অশ্রুর ফোটা ওর না বলা অনেক কষ্টের সাক্ষ্য দিয়ে গেছে মামা ওকে ওই কথা বলা উচিত হয়নি মামা কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত সেটা আমি ভালো করে জানি বাবা যদি জানিস তাহলে বোকার মতো আরিফের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যাস কেন আমার বালা ভাতে ছাই দেবে আর আমি তাকে তাকে দেখবো বোকা ছেলে টেকনিক্যালি সবকিছু ডিল করতে হয় ভুলে যাচ্ছিস কেন আরিফের নাম করে টাকা সরিয়ে এমনিতে আসিফের মাথা গরম করে রেখেছি এবার শুধু সুযোগ বুঝে আঘাত হানতে পারলেই পুরো আসিফ কনসোটিয়াম আমাদের হাতের মুঠোয় সেই সুযোগ আসিফ তোমাকে দেবে কেন সুযোগ দেবে না সুযোগ নেব এই জন্য খুশবুর সাথে আরিফের বিয়ের একটা ছোট্ট নাটক আমাকে করতে হবে কি বলছো ড্যাড আমার বোনের বিয়ে হবে ওই মাতাল তার সাথে সেই বাড়িতে সবকিছু হাত করে নেবার
সত্যি বলছি সোহেল তোমাকে যদি না পাই এই জীবন আমি রাখবো না সত্যি 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 জেলখানায় যত কম আসা যায় ততই ভালো আরে কেসেঞ্জার সাহেব চোখে পারে কেন এরিথিং রং আমার মা হাসপাতালে এখানে যে বেতনে চাকরি করি তা দিয়ে আমার মা চিকিৎসা হবে না 
আমি এখন কি করব স্যার কেশিয়া সাহেব জি স্যার কেসিঞ্জার সাহেবের মায়ের চিকিৎসার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিবে বাট স্যার আহা কোনো কিন্তু না আমি বলছি দেবেন জি স্যার কেসিঞ্জার সাহেব আপনি মাকে বলবেন তার এক ছেলে এখনো বেঁচে আছে আমি থাকতে সে বিনা চিকিৎসায় মরবে না ওকে আমের ভিতরে বড়া আর বড়ার ভিতরে হালি তুমি আমার আম্মর আলি কেমন আছো ভালো আছি স্যার হম মুখ শুকিয়ে শুকতলা মতো হয়ে আছে আর তুমি বলছো ভালো কি হচ্ছে বলো আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন স্যার আর কত করবেন স্যার আহা কি হচ্ছে বলো না আমার বোনটা বিয়ে দিতে পারছি না স্যার গহনা কাপড় অন্যান্য সব মিলে প্রায় দু লাখ টাকা খরচ স্যার এত টাকা আমি কোথায় পাবো স্যার কেন এ ভাই দেবে কেশিয়া সাহেব স্যার আম্মুরকে আগামীকাল সকালে দু লাখ টাকা দিয়ে দেবে কিন্তু স্যার আহা কোনো কিন্তু নয় আমি বলেছি দেবেন ওকে আ না আরিফ ওকে নয় What do you mean? আমার টাকা আমি দিব আপনি বারো দেবার কে আসিফ বারণ করে দিয়েছে তার অনুমতি ছাড়া তুমি আর একটি টাকাও বাজে খরচ করতে পারবে না বাজে খরচ লাস্ট ইয়ার স্টেটমেন্ট তো দেখলাম মিস্টার আসিফ চৌধুরী আপনি কেশিয়ার কে টাকা দিতে বারণ করেছেন কেন প্রশ্নের উত্তর তুই পরে পাবে এই মুহূর্তে মিটিংটা আমার কাছে খুবই জরুরি पसंद कर खरच करते ही बाधा दी फार्णिचार गुरा नाम जो दिख ले जा, जा। পথ আটকাচ্ছেন কেন আমি রাস্তা আটকাইলে খুব সতী সাবিত্রী সাজো এইবার তুই কই যাবে আ কেন কি হয়েছে ওই দেখ কোন জায়গার কোন নাগো মালা মাল দিয়া পুরো ঘর বইরা দিছে কি রে কখন টাইম দিলি তারে আ কি হায় হায় রে আরে একটু করিস না আমারে কখন সময় দিবি আমারে ক অনেক দিন ধইরা তরে দেখে দেখে রাখছি এইবার চাই খে দেখার পালা ভাবিস না অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে তোর যা যা লাগবো কবি আমিও মালামাল পাঠিয়ে দেব নে এই মালপত্র কেন এনেছেন ছোট সাহেব পাঠাইছে সেদিন আপনারে গালি দিয়া আপনার বাসায় গিয়া লজ্জা পাইছে এইটাই স্যার ক্ষমা চাওয়ানোর সিস্টেম আমাকে বাজে মেয়ে মানুষ বলেও আপনার সাহেব খুশি হননি বুঝি আর তাই আজকে বুঝতে লোকের সামনে আমাকে খারাপ প্রমাণ করে উনি তার শোধ নিলেন এতে ওনার কি লাভ হলো বলুন সেদিন আমার বাড়িতে রাতের বেলা ডেকে এনে তার চোখের সামনে আমি প্রমাণ করেছিলাম আমি কি কি আমার পেশা আর আজ মহল্লার লোকের মুখ আমি কি দিয়ে বন্ধ করব। 
मऊ जो सबकि फेले दी तक चोखे कान्नार अश्रु से कान्नार अश्रु मूल्य तुम्हारे नहीं फोटा चोखर जल एक हीर टुकड़ो चे अनेक दामी जो एक हीर टुकड़ दाम एक लाख को हिसाब कर देखो दुई फुटा चोख पड़े और दो फुटा चोख पड़े कत हल चार लाख কিন্তু বিশ্বাস করেন ছোট সাহেব ওই চোখের পানি দেখে আমার অন্তরটা ভাঙে গেছে গা মামা আমি যাব ওর সাথে দেখা করব কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট একক অনুষ্ঠান কি যে করি অসম্ভব আর কোনো টিকিট নাই কত চেষ্টা করলাম भद्रलोक भद्र महिला गण अपने दृष्टि आकर्षण कर कैसे गरीब देश क्षमता से क्षमता के कजे लागिए देख सब टिकेट की हल नाचबें ना कोपथे रक्षिता नईजे तर आदेश मत नाचते शिल्पी मानुष प्रशंसा तर हाथाली हमार शिल्पे प्रेरणा जो है दर्शक मजे शिल्पी तर शिल्पे प्रदर्शन कर सार्थक है क्योंकि तरह यही नये आपनार मत एक मातार एका एका देखें और अभी नाचब यह मऊ के आपनर बाड़ी कने आना दामी फार्णिचारे मत भावले आपनी भूल करबें कठिन दारिद्रता भांगते पर दारिद्रे आघाते आघाते भरे नारी मऊ नाच इस्पात मत शक्त हो गए अपनार बड़ी पणार बुलेट 
সেই মনের প্রাচীর ভেদ করতে পারবে না মিস্টার আরিফ প্রাচুর যে লোক আমার নেই এর আগেও অনেকে এই মৌকে কেনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ম্যাডাম শুরুন আপনি যা বললেন সব ঠিক আছে কিন্তু ভুল মাত্র একটি বড়লোক আমি নই ম্যাডাম আমাকে যে গাড়িটি আপনি দিলেন সেই গাড়ির অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমি সংগ্রাম করে যাচ্ছি বিগত বৃষ্টি বছর আজ আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে আমি আপনার চাইতে কতটুকু কাঙ্গাল কতটুকু গরিব আসুন এটা একটা বিরাট বড় লোকের বিশাল প্রাসাদ আপনার কাছে তাজমহল মনে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে এটা একটা কবরস্থান এই যে দেখছেন আমার বাড়ির ঝাড়বাতি ফ্রান্স থেকে আনা এই দেখুন পেইন্টিং ভ্যারেজ থেকে আনা আর এই ওয়াল পেজ ভিয়েনা থেকে আনানো মাটির উপরে রাখা কার্পেট আমেরিকা থেকে আনা এছাড়া প্রতি রুমের জন্য টিভি ফ্রিজ ডিভিডি প্লেয়ার সাউন্ড সিস্টেম যা চান সব আছে প্রাচুর্যের আস্তর দিয়ে এই বাড়ির দুঃখের দেয়াল ঢাকার প্রচুর চেষ্টা করেছেন মিস্টার আসিফ কিন্তু এই বাড়িতে কিসে অভাব জানেন মো এই বাড়িতে নেই আপনার অন্ধ বাবার ভালোবাসা এই বাড়িতে নেই আপনার পঙ্গু ভাইয়ের আদর এই বাড়ির মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মানুষ দারিদ্রের চেয়ে আরো দরিদ্র সেদিন আপনাকে গাড়ি দিয়েছিলাম বলে আপনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনার বাড়িতে প্রমাণ করার জন্য আপনার পেশাকে আর আমি আজ এনেছি আপনাকে পাচুর্যের একটা কবরস্থানে শুধু এইটুকু প্রমাণ করার জন্য যে আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই আমার ভিতরে দুঃখের অসীম শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই এই আরিফের কপালে এক ভুলো মামা ছাড়া আর কারো মমতা কখনো জুটে আপন জন কখনো আমাকে পরম মাধুরে কাছ টেনে নেয়নি নিজের মাকে এত প্রাচুর্যের মাঝে আমি ধুকে ধুকে মরতে দেখেছি মৃত্যু পথযাত্রী মায়ের শেষ আর্তনাদ গুলো আমাকে শান্তিতে থাকতে দেখা যাবো তাই বাধ্য হয়ে মদের বোতলে আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছে আমি শুধু মদ খাই কিন্তু কিন্তু আমি বড় লোক নই আমি বড় লোক নই সরি আমাকে ক্ষমা করবেন কখনো বুঝতে পারেনি বিপুল বৃত্তের মাঝে থেকেও মানুষ যে এত দুঃখে হতে পারে অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি জীবনে প্রথম কেউ চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে ভুল প্রমাণ করে দিল আগামীকালের মিটিং আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি সবকিছু রেডি রাখবে ডোন্ট ওয়ারি আঙ্কেল আমি সব সামলে নেব শেষ পর্যন্ত আমার সন্তানকে তুমি এত নিচে নামিয়েছ গভীর রাতে একটা রাস্তার মেয়েকে নিয়ে আমার বাড়িতে বেরিয়ে যাচ্ছ বড় সাহেব আপনি যে ভাবতেছেন তা না বড় সাহেব ও বাঁচে মাইয়া না আমাকে আর তোমার বোঝাতে হবে না রাতের আধারে যেবে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পর পুরুষের কাছে যাতায়াত করে 
সে আর যাই হোক ভদ্র ঘরের মেয়ে হতে পারে না আমি আসিনি আপনার ছেলে আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছেন তামা তোমাদের মতো মেয়েকে আমি ভালো করে চিনি টাকার লোকে রূপ দেখিয়ে ভদ্র লোকের ছেলেদের মাথা তোমরাই নষ্ট করো আমার তো মনে হয় ভালো মন্দ দেখার দৃষ্টি আপনি হারিয়ে ফেলেছেন রাস্তার মেয়ে মানুষের মুখে লেকচার মানায় না কত টাকা চাই তোমার বলো আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু বিনিময় তোমাকে আরিফের জীবন থেকে সরে যেতে হবে হ্যাঁ সারা জীবনের জন্য আপনার টাকা আপনার কাছে থাক আমি আপনার ছেলের জীবন থেকে এমনিতেই হারিয়ে যাব চেষ্টা করব যাতে উনি আমাকে আর খুঁজে না পান কিন্তু যাবার আগে আপনাকে বলে দিয়ে যাই এখন আমি বুঝতে পারছি কেন মিস্টার আরেক মদের আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চাইছেন কিসের দুঃখ তার কি তার কষ্ট চোখের সামনে হীরের টুকরোকে আপনি কাজ ভেবে ভুল করছেন বাইরের মানুষকে চেনার আগে নিজের ঘরের আপন মানুষগুলোকে চিনুন নয়তো দেখবেন একদিন আপন বলে আপনার আশেপাশে কেউ নেই দাঁড়া আমি আসতেছি क्षमा चार सूझ देना भेबे देखे मामा आज एत बचर पर लिए আমার জন্মদিন পালন করব সে স্বপ্ন কি স্বপ্নে থেকে যাবে মামা ওনারও দোষ দিয়ে লাভ নাই কাল রাইতের ঘটনার পর মৌ আপনার সাথে যোগাযোগ না করাটাই স্বাভাবিক কিন্তু ওকে যে আমার পেতেই হবে মামা পেয়েছি মামা কই চলো পত্রিকা অফিস হ্যাঁ চলো সবরাশ खराब तरफ न তুমি যদি রাজি থাকো আমার মেয়ে আমি দিতে পারি হ্যাঁ ভেরি গুড প্রপোজাল এতে আমি কোনো সমস্যা দেখছি না তুমি ভাবি আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আমাকে জানাও না না অমন ছেলের সাথে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না আমার এত আদরের মেয়েকে আমি একটা মাতার হাতে তুলে দিতে পারি না আরে বলছো কি পাগল হলে নাকি আসিফ মারা যাবার পর সব কিছুর মালিক হবে আরিফ কোটি কোটি টাকার মালিক হবে ও একা আমাদের খুশবুর সাথে বিয়ে হলে সব কিছু তো ওই ভোগ করবে আর তখন আমি পায়ের উপর পা তুলে খাবো দাবো আর ঘুমাবো আমার এত বছরের স্বপ্ন আজ সত্যি হবে কার স্বপ্ন বাবা তোর বিয়ে তোর বিয়ে ঠিক করে এলাম আমার বিয়ে কার সাথে আসিফ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আরিফের সাথে রানীর মতো পায়ের উপর পা তুলে থাকবি মা জীবনে আর কোনোদিন তোকে কষ্ট করতে হবে না অসম্ভব বাবা আরিফ একটা মাতাল মদ ছাড়াতে এক মিনিটও চলে না তুমি তার হাতে আমাকে তার দিতে চাইছ চোপ বেশি কথা বলে আমি আসিফকে কথা দিয়েছি আমি বিয়ে করব না বাবা তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও হারাম যদি বলে কি আমার কথা না শুনে তাই করব কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেব বিয়ে ওকে আরিফকে করতে হবে তুমি ওকে বোঝাও মিনু 
যার জন্য বৃষ্টি বছর আসিফের পিছু পিছু কুকুরের মতো লেজ দুলিয়ে ঘুরেছি আজ তার সবকিছু এত সহজ আমি নষ্ট দিয়ে দেবো না খুশবুর বি আরিফের সাথেই হবে जन्मदिन আজকের দিনে যদি তোমাকে রিভার সাইড বাংলাতে না পাই তাহলে আজই হবে আমার মৃত্যুর দিন তোমাকে আসতেই হবে আরিফ আপু যাবি না জানি না আমার কিন্তু মনে হয় আপু লোকটা যা বলছি তাই করবে আমি জানি छोट सहेब और कत अपेक्षा कर ना भूल मामा जत मन आस
গেছি যদি নই
আমি এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম আপনার অহংকার আর আমি যাতে আদালতে নিজের ছেলেকে ফাঁসি দিয়ে দিলেন ফাঁসির রায় দিয়ে দিলেন ভেঙে দিলেন সেই দেয়াল যা এতদিন আমাকে এবারে আটকে রেখেছিল আজ আজ আপনি আমাকে এত মুক্ত করে দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে এই আরিফ সম্পর্কের দাবি নিয়ে আর কোনোদিন আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে না আজ থেকে আরে বাঁচবে সম্পূর্ণ নিজের পরিচয় নতুন নতুন মানুষ হিসাবে সম্পর্কের বাঁধন থেকে সম্পর্কের বাঁধন থেকে আজ আমি আপনাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলাম আজ আমি আপনাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলাম মুক্ত করে দিয়ে গেলাম তোমার বাবার টাকা ছাড়া তোমার চলবে না চলবে মো চলবে খুব চলবে আজ আমি একেবারে মুক্ত একজন সাধারণ মানুষ যার মাথার উপর কোন কোটিপতি বাবার ছায়া নেই নেই কোন অর্থ সম্পদ আর বৃত্তের প্রাচুর্য কিন্তু তুমি যাই বলো আরিফ এত কষ্ট তোমার সহ্য হবে না আমার জন্য শুধু শুধু তোমার জীবনটাকে নষ্ট করো না এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে বেঁচে থাকতে হবে আমি তো অনেক আগেই মরে গেছি যেদিন আমার মা পৃথিবী থেকে চলে গেছে এ আরিফকে তুমি যা দেখছো এ শুধু একটা কঙ্কাল তুমি যাও আমাকে আমার মতো বাঁচতে দাও না এভাবে আমি তোমাকে মরতে দেব না তুমি আমার সাথে চলো কোথায় আমার বাসায় না আমি সেখানেই থাকব যেখানে আমার মা গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের জন্য ঠিকানা তৈরি করে গেছে আমার মার সেই ঠিকানা সুমনা বস্তিতে ঘরের জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে ছোট সাহেব এখন থেকে আপনি এখানেই থাকবেন এই নিন চাবি কখনো সময় আছে ছোট সাহেব বাসায় ফিরে চলেন না মামা ওটা বাড়ি না কবরস্থান ওখানে মানুষ থাকে না থাকে থাকে মৃত লাশ ছোট সাহেব এত কষ্ট আপনার সহ্যই বোনা আমি বড় ক্লান্ত মামা আমি বড় ক্লান্ত এই সুমনা বস্তির মাটিতে মিশে আছে আমার মায়ের নাম মিশে আছে আমার মায়ের গন্ধ আমি আমি এখানে থাকবো মামা ओकालती करते बुझी ওকে বলে দিও ওকে আর আমার প্রয়োজন নেই কত চেয়ে পাঠিয়েছে আরি বিশ লাখ না তিরিশ লাখ জি না বড় সাহেব 
ছোট সাহেবে এই জিনিসগুলো ফেরত পাঠাইছে ছোট সাহেব কইছে আপনার কামায়ের কোনো কিছু তার দরকার নাই কি ভেবেছো হ্যাঁ কি ভেবেছো ঢাকা শহরের টাকা পয়সা ছাড়া এইভাবে ও বাঁচতে পারবে পারবে না পারবে না একদিনও পারবে না ওই গরিবগুলো যখন দেখবে আরিফ তাদের কিছুই দিতে পারছে না তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলবে রাস্তায় কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না আমি অনেক বুঝাইছি কিন্তু ছোট সাহেব ওকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে বলো আমার টাকার জন্য হলো ওকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তাই যেন হয় বড় সাহেব মরার আগে বাপ বেটার লড়াইয়ের শেষ দেখা যেন আমি দেখে মরতে পারি আমি এখন যাই সালাম আলাইকুম প্লিজ বাদল আমাকে একটু একা থাকতে দাও প্লিজ যাও অবশ্যই অবশ্যই শূন্য গোয়াল অনেক ভালো যে তোমাকে বাবা বলেই ডাকে না তার জন্য তুমি কষ্ট পাবে কেন বাবা বলে না ডাকলেও চোখের সামনে তো ছিল অভিমান করে বাবা বলে ডাকিনি কিন্তু কিন্তু যত রাতই হোক ঘরে ফিরে তো আসত দিনের শেষে ওকে দেখে অথচ শান্তি তো পেতাম আজ আজ পৃথিবীতে আমাকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় বাদল আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে একা সবচেয়ে একা আরে তুমি অবাক হচ্ছ কেন বাড়ি খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই হয়নি খিদে পায়নি বললেই হলো খিদে পায়নি আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি তুমি বসো আমি খাবার দিচ্ছি আহা লাগবে না মো লাগবে তো উঠে বসো আহা মৌ ইচ্ছে করছে না আচ্ছা আমি খাইয়ে দিচ্ছি এইভাবে কি দেখছ তোমাকে আমার মাঝে এভাবে দেখার কি আছে অনেক কিছু যদি কবি হতাম কবিতা লিখে ফেলতাম আর কবিতা লিখতে হবে না এই নাও খাও ছোট সাহেব এনেন পান মুখে দিন 
মামা মামা ওর কি হয়েছে ও এমন করছে কেন কি আর হইব যা অমের তাই হইছে সারা জীবন তো বোতলের মদ ছাড়া পেটে কিছুই পড়ে নাই দুই দিন ধরে ওইটা বন্ধ সারা দিন ধরে যে মদ খায় তার মদ না হলে কি চলে আমার কিছু হয়নি মো আমি ঠিক আছি আই বল রাইট তুমি একটু রেস্ট নাও আমি আসছি পানি টুকু খাই পালাম दशाना तुम्हें हाँ अमी एत दिन तुम्हें एगुल खेच निजे हाथे আর আজ আমি তোমাকে খাইয়ে দেব এসব কি বলছো বউ কেন অসুবিধা কোথায় মদ না হলে তোমার চলবে না আমি জানি আমি থাকতে তুমি আমার চোখের সামনে মদের জন্য এভাবে কষ্ট করবে আর আমি তাকে তাকে দেখব তা হতে পারে না তাই মায়ের দেওয়া বালা বিক্রি করে আমার মদের জন্য মায়ের দেওয়া বালা তোমাকে কে বিক্রি করতে বলেছে কে বলেছে সেই টাকা দিয়ে মদ কিনে আনতে আরে মদ তো ছিল বাড়িতে থাকার জন্য আমার কাছে একটা আশ্রয় মদ ছিল আমার কোটিপতির জন্মদাতা মিস্টার আসিফের সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সার্টিফিকেট যার প্রয়োজন এখন আর আমার নেই তুমি ভাবলে কি করে তোমার মায়ের বাড়া বিক্রি করার টাকা দিয়ে আমি মদ খাবো জন্মদাতা ধন সম্পদ হয়তো আমি ত্যাগ করেছি কিন্তু তাই বলে নিজের আত্মসম্মান বোধ আমি ত্যাগ করে নি আরিফ এই আরিফ এখনো বে আরিস লাশ হয়ে যায়নি বউ আমার পৃথিবীতে কাউকে প্রয়োজন নেই আমি প্রমাণ করব আমি একাই বাঁচতে পারি তুমি চলে যাও আমাকে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে করতেই হবে আপনি আমাকে হাসালেন মিস্টার আরিফ আপনি চাকরি করবেন আপনার বাবার এত প্রাচুর্য এত বিশাল ধন দৌলত সাম্রাজ্য আর আপনি চাকরি করবেন আমার ফার্মে ফানি বাট স্যার আই নিড দিস জব মিস্টার আসিফের প্রাচুর্যের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আই এম এ নিউ ম্যান ওকে চাকরি আপনি পাবেন কিন্তু আপনার বাবার রেফারেন্স দিতে হবে সরি স্যার মিস্টার আসিফের রেফারেন্সে কোনো চাকরি আমার প্রয়োজন নেই
তুমি ঠেলা গাড়ি চালাচ্ছ চালাচ্ছি তাতে কি হয়েছে আরে আমি কি মরে গেছি না ছোট সাহেব সারা জীবন যার শরীরে একটু আচল রাখতে দেয়নি আমাকে পারতেই হবে কেমন আছো আপনার এই অবস্থা কেন ও কিছু না সবই ভাগ্য ভাগ্য যার দয়ায় ঢাকা শহরের হাজার হাজার মানুষ বেঁচে আছে আমার মতো একজন গরিব ঘরের সন্তান যার টাকায় লেখাপড়া শিখে একজন একজন পুলিশ অফিসার হয়েছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ঠেলা গাড়ি চালায় যে আরেককে তুমি দেখেছ সে ছিল কোটিপতি বিজনেসম্যান আসিফ চৌধুরীর সন্তান যার সময় কাটত মদ আর গরিব দুঃখী সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে সে আরেককে আমি গলাটিকে হত্যা করেছি জীবনকে আমি নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি খোলা আকাশের নিচে এই হাত দিয়ে ঠেলা গাড়ি চালাই ব্যাস খুব ভালো আছে যাগ্ঞে তোমার কথা বলো না রে ভাইয়া না আমি আপনাকে এভাবে শেষ হয়ে যেতে দেব না আমি আপনাকে ঠেলা গাড়ি চালাতে দেব না আপনি আমার সাথে আসুন আরে ভাইয়া আপনি চলুন আহা সোহেল তুমি বুঝতে পারছ না খুব পারছে আমি সব বুঝতে পারছি যে হাত সব সময় আমার চোখের পানি মুছে দিয়েছে আমার মুখে হাসি ফুটিয়েছে সেই হাত আজ ঠেলা গাড়ি টানছে এই দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না না সোহেল না আমাকে আমার যুদ্ধ একাই করতে দাও না রে ভাই আপনাকে আমার সাথে যেতেই হবে আজ আপনাকে আমার খুব প্রয়োজন আপনাকে ছাড়া আমি কোনো দিন কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি আজ আমার জীবনেও এমন এক প্রশ্নের জন্ম হয়েছে যার উত্তর আপনি ছাড়া বের করা সম্ভব নয় কেন কি হয়েছে সোহেল আগে আমার সাথে চলুন সব বলছি আসুন ভাইয়া আসুন বসুন বসুন খুশবো এই খুশবো দেখো কে এসছে আরে ভাইয়া আমি ওকে ভালোবাসি আমরা আমরা দুজন দুজনকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু ওর বাবা কিছুতে মেনে নিচ্ছে না কেন তুমি একজন পুলিশ অফিসার ভালো ছেলে এখানে বাদল আঙ্কেল আপত্তি করবে কেন ডাডি আমাদের সম্পর্ক তাকে মেনে নিচ্ছে না আমাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চায় সোহেলকে ছাড়া আমি বাঁচবো না রে ভাই আমি বাঁচবো না ঠিক আছে আমি দেখছি তোমরা ম্যাচিউড নিজের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমাদের আছে আজই তোমাদের বিয়ে হবে আমি সব ব্যবস্থা করছি
मे करो कम हो गुल <laughs>
টাকা পয়সা ধন দৌলত প্রচুর থাকলেও ভাববেন না আপনি নিরাপদ মাস্তান গুন্ডারা সব সময় আপনার আশেপাশে উৎপেতে বসে আছে সুযোগ পেলেই তারা সব ব্যবহার করবে তাই বলছি একটু সাবধানে থাকবেন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ যখন আমি পেছনে তাকিয়েছি সুমনা তখন দেখেছি সেই সমুদ্রের তীরে আজ আমি সম্পূর্ণ একা নিঃশক আমার পেছনে কেউ নেই আমার আমার একমাত্র সন্তান আজ আমার কাছ থেকে লক্ষ যজন দূরে কেন भविष्य गत्याख्यन कर चले ग আজ রাস্তায় ওকে থেকে গর্বে আমার বুকটা ভরে গেছে আজ মনে হচ্ছে আমার রাহারি নষ্ট হয়ে যায়নি পরিশ্রমের উত্তপ্ত আগুনে পড়ে ও সত্যিকারের মানুষ হয়েছে আজ উঁচু গলায় চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে হ্যাঁ 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 আরিফ আমার সন্তান আমার সন্তান আমার সন্তান টাকার পেছনে ছুটতে গিয়ে আমি হয়তো সত্যি সত্যি ওর উপর অন্যায় করেছি হয়তো সত্যি সত্যি আমি ওর সেরকম যত্ন নিতে পারিনি যা নেওয়া উচিত ছিল আড়ালে নিজেকে আমি সবসময় আরিফের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি কখনো জানতে চাইনি ওর মনের দুঃখ কি কি ওর কষ্ট আজ ওকে রাস্তায় দেখে আবার বারবার মনে হয়েছে ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি চিৎকার করে আমি ওর সামনে দুই হাত জোর করে বলি আমাকে মাপ করে দে কোকা আমাকে তুই আর কষ্ট দিস দে কোকা তুই আমাকে মাপ করে দে তুই ফিরে আয় কোকা ফিরে আমার বুকে ফিরে আয় আমার বুকে ফিরে আয় बाध्य कर 
একা থাকতে আমার কখনো কোনো অসুবিধা হয়নি মিস্টার আরিফ তাই আমি একাই থাকতে চাই আমার জীবন আপনার কোনো প্রয়োজন নেই আমি খুব সাধারণ মেয়ে কঠিন বাস্তবতার মাঝে মানুষ হয়েছি আমাকে আমার মতো থাকতে দিন তুমি কি আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগই দিবে না কথা বলার আর কোনো কিছু বাকি নেই মিস্টার আরিফ এই মৌ আপনাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু এখন আমার ঘুম ভেঙে গেছে স্বপ্নগুলো আমি আর মনে করতে চাই না আপনি এখন আসুন আমি মানুষ নামে কলঙ্ক আমার কেউ নেই আমার কেউ থাকতে পারে না মোহাম্মদ ছোট সাহেব কি হয়েছে ছোট সাহেব আমার জন্মটাই নষ্ট মামা আমি অশুভ এক অপহা সন্তান নয়তো কেন সবাই আমাকে এভাবে দূরে ঠেলে দেয় কোন পাবে ওরা আমাকে বারবার ভুল বুঝে যাকে ভালোবাসি প্রাণ দিয়ে কেন সে এভাবে আমাকে আঘাত করে হে খোদা এ কোন পাপে শাস্তি তুমি আমাকে দিচ্ছ কেন কি হয়েছে আপনারা কে কে খুঁজে ছোট সাহেব নিজের পরিশ্রমের কামাই তিল তিল করে জড়িয়ে গহনার দোকান থেকে মোয়ের বন্ধক রাখা চুরি ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু মৌ সে চুরি ফিরিয়ে দিয়েছে ও চুরি মাঝে দেখেছে আমার স্বার্থ দেখেছে আমার মধ্যে বড়লোকি নোংরা মনটাকে দেখেনি আমার ভালোবাসা বুঝিনি বুঝিনি আমার অনুভূতি মামা মামা ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও আমাকে বলেছে ওর জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে মামা আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে মামা ব্যর্থ হয়ে গেছে আপনি আপনি আবার কেন এসেছেন ওকালতি করতে পাঠিয়েছে আপনাকে ওকালতি করতেই পাঠাইছে সেই দিন ছোট সাহেবের বাপ আমারে কইছিল আরিফের উকিল তুমিও কইতর চুকি হ্যাঁ আমি আরিফের উকিল আমার ছোট সাহেবের ওকালতি করতে আমি আইছি ওকালতি করে মামলা জেতা যায় মামা ভাঙা মন জোড়া দেওয়া যায় না আরে মন তো ভাঙলনের কথা ছোট সাহেবের তোমার মন ভাঙব কেন তুমি তো সে কারণ যেই কারণে ছোট সাহেব প্রাসাদের আরাম ধুইয়া বস্তিতে এসে থাকতেছে তুমি তো সেই কারণ জাল লেগা বড় সাহেব আর ছোট সাহেবের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলতেছে তুমি তো সেই কারণ যে একটা কোটিপুতি পোলারে রাস্তায় ঠেলা গাড়ি আলা বানায় দিচ্ছ আমার আমার ছোট সাহেব তোমার লেগে কত কষ্ট খুঁজে চুরি বানায় আনছিল তুমি ফিরে দিচ্ছ যেই হাতে চুরি আসছিল সেই হাতে ফোসকাগুলো তোমার নজরে পড়ে নাই মানে সারাটা জীবন আমি ছোট সাহেবের লগে কাটাইছি লোকটাকে চিন্তা আমার কোনো বাকি লাগে না ছোট সাহেব তোমারে খুব ভালোবাসে নিজের জীবনের চাইতে ভালোবাসে সেই ভালোবাসারটা নেই আজ তোমার কাছে ছুটে আইছিল বা তুমি তারে ফিরে এনেছ দুনিয়ার সব মায়ের সাথে করতে পারি তোমার যে বলতে পারবো না মা দরকার হইলে নিজের জীবন দিয়ে দিব কিন্তু তোমারে বলতে পারবো না মা তুমি আমার ছোট সাহেবের মনে শান্তি দাও মা আমি 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 তোমার আমি তোমার কাছে হাত জোর করতে হয়েছি মা আমার ছোট সাহেবের ফিরে দিও না মা ফিরে দিও না ফিরে দিও না মা
सुख तुम्हारी साथे चले प्रेम जनो प्रतिदिन हृदय सूर्य आलो जमा दे जमा दी जा 
पुलिस डब चर मेरे मारसे तुम तुम लगे तो सम्पर्क नहीं आशिफ चौधरी एवं बुजुक मजा कत तुम्हार मत पोला जो पास
ग्रेप्तार करते भविष्य खुब जटिल जमीन पे एक समय लगे आसिफ चौधरी के जान दाओ उनार जमीनदार हार प्रयोजन नहीं बोलो सन्तान हिसाब नार जमीन नहीं एक जन नागरिक हिसेबेक नागरिक सम्मान बाचार मरते 
पवित्र मुख टा ढाकना मामा बढ़ते शांत हो आरिफ आरिफ शांत हो सारा जीवन जे हमें बुके आगले रेखे दिए बाबार आदर मायर स्नेह मृतदेह आज आर चोखे सामने शांत अंकेल की शांत अंकेल बोलो बाबा की शांत थकबो बोलो बाबा की शांत थकबो बोलो बाबा तुम्हें बोले दाओ तुम्हें बोले दाओ डा हरिफ एस तु जीवन शुद्ध सारा जीवन तक तई दिए जाते शेष क्या करते दफल कर प्रयोजन शुद्ध एक कथा बोलते चाह पृथ्वी आरोप मानस हुए जन्माय भूलू बाबा के बाबा बोले नागार सूझ पाए बाबा बोले नागार अभी सूझ पाए भूलू बाबा भूलू बाबा जन्म परिचय छाड़ा अपनी कि आसिफे दो आटारे नब्बे भाग बंद आज के अपारेशन करते 
নয়তো ওনাকে বাঁচানো যাবে না অপারেশন হলে বাঁচবে তো জীবন মৃত্যুর কথা বলা যায় না সবকিছু আল্লাহর হাতে আপনি অপারেশনের ব্যবস্থা করুন বাদল আমার মনে হয় আমি আর বাঁচব না উকিলকে খবর দাও আমি আমার সমস্ত সম্পদ আরিফের নামে লিখে দিতে চাই তুমি আরিফকে আরিফকে খবর দাও তুমি চিন্তা করো না তো অপারেশন হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে তবু আমি চাই তুমি উকিলকে আসতে বলো ঠিক আছে আমি এক্ষুনি খবর দিচ্ছি এই তোমার পলিটিক্স সারা জীবন গোলামি করেছি আমরা আর এখন সবকিছু পাবে আরিফ অসম্ভব আস্তে কথা বল মাথা ঠান্ডা করে শোন কাটাবা চুকে ঢাকা শহরের সব সন্ত্রাসী দিনে তৈরি হতে বল অপারেশন টেবিলই আজ আসিফকে শেষ করে দিতে হবে আরিফ যদি বাধা দিতে আসে তাহলে তাকেও গুড ডিসিশন ড্যাড তোমার এই সিদ্ধান্তের অপেক্ষাতে এতদিন ছিলাম আসিফও থাকবে না আরিফও থাকবে না ওদের সবকিছু তখন চলে আসবে আমাদের হাতে কি বলছেন আপনি ওই বাদলের কারণেই আজ থেকে ২০ বছর আগে মারা গেছে তোমার মা কি বাদল নিজের হাতে সেদিন স্যালানি বিষ মিশেছিল
हत्या कर बेचे थारिकार नहीं वेलकम बैक मिस्टर आसिफ समस्त बाबार गर्व देश और जरूर गर्व बाबा शयतान बदल शयतान बदल तुम्हें भूल बुझे मा के हत्या कर शर्ते 
যদি আমার বৌমাকে নিয়ে তুই আমার তোর বাড়িতে ফিরে যাস কি বৌমা যাবে না তুমি যাবে না পাগলার বাড়িতে যাবো বাবা আমি যাবো আরে ভাইয়া এবার আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে চলুন দোয়া করি আল্লাহ তোমাদের সুখে রাখুক ওদের রুমে নিয়ে যাও যাও